نهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وهادينا ومجتبانا ومرتضانا محمدا عبده ورسوله ارسله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ملوكه المشتكون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان اريد ان يسلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اني اللهم رب تقبل دعوتي واغسل حوبتي وسدد لساني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العلي العظيم وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل الله نبيا الا في الموضع الذي يجب ان يدفن فيه يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من ديبه القاء والاكم نفسي فداء لقبيل انت ساكن فيه اللفاف وفيه الجود والكرم انت النبي الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم مولاي صليب سام وصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم مولايا
ഈ സദസ്സിരിക്കുന്ന എന്റെ വന്യ സുഹൃത്ത് ഇസ്ഹാഖ് ഫൈസി അവർകളെ റഹീം ഫൈസി ഇർഫാനി അവർകളെ വേദിയിലും സദസ്യമുള്ള മറ്റു മഹത്വക്കളായ ഉസ്താദന്മാരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ റേഞ്ച് ജമ്മിയത്തുൽ മല്ലിമിന്റെ വന്യരായ നേതാക്കളെ മറ്റു സഹോദര സഹോദരിമാരെ കണ്ണൂരിൽ സിറ്റിയിലും തയ്യലും പരിസരങ്ങളിലുമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നു വരുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ മക്കാമുകൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനും അത് പൊളിച്ചു തകർക്കാനും ശ്രമിച്ച അങ്ങനെ ഇവിടെ രാജ്യത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം രാജ്യദ്രോഹികൾ നവീനവാദികൾ ഭിന്നിപ്പുകാരായ ആളുകൾ അവരുടെ തനിനിറം തുറന്നുകാട്ടുക മഹത്വകളുടെ മക്കാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവിടെ സിയാരത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്ത് എന്ന് അഹ്ലുസന്നത്തുകൾ ജമാത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പതിനൊന്നാം തീയതി കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മൗലി ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു വിപുലമായ സമ്മേളനം നാം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പൂർവസൂരികളായ ആളുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സഹാബത്തിന്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എത്തുകയും പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുകയും നിരാക്ഷേപ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന പല ആചാരങ്ങളും വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കാനും അതിനെതിരെ തെളിവുകൾ നിരത്താനുമാണ് വഹാബികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് സമസ്ത നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വഹാബികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും എഴുത്തുകളും ലഘുലേഖകളും സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടത്തിയെടുത്തതും ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുത എന്ന് നാം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കരുടെ മക്കാമുകൾ അവരുടെ കബറുകൾക്കടുത്ത് സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി 
അവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുകയും അവിടെ കുപ്പകൾ പണിയുകയും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിയാനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് മഹബിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിക ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷിച്ചും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം അത് ഈ രീതിയിൽ അഹിസുന്നത്തോൽ ജമാത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വളരെയേറെ മുൻതൂക്കം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തി വരുന്ന ഈ ക്ലാസ് റൂം അതിന്റെ സംവിധാനം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് എവിടെ താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സംവിധാനിച്ച എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സംഘാടകരോടുള്ള കടപ്പാട് അവരുടെ ശ്രമകരമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനം നാം അറിയിക്കുകയും അതെടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും കബൂലാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീന അർഹമറാഹിമീൻ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂർ സിറ്റി എന്ന ഈ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യിൽ എന്ന പ്രദേശം മുസ്ലിം ഇനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം കോളനികളാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മുസ്ലിം മഹല്ലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരുപറ്റം ആളുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവർ ചില ആദർശങ്ങൾ ഇവിടെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആ ആദർശപ്രകാരം നമ്മുടെ പള്ളികളും മദ്രസകളും മഖാമുകളും മസാറുകളും നമ്മുടെ മസാലുകളും അത് കൈയേറ്റം ചെയ്യുക എന്നത് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് അത് വൻ കുറ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കലാണ് മഖാമുകളിൽ കെട്ടൽ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാദം സമർത്ഥിച്ചാൽ തന്നെ അത് കയറി പൊളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശമാണുള്ളത് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഷറഹ് പറയുന്നത് മക്കാമ് പൊളിക്കേണ്ട മക്കാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ട് സമർത്ഥിച്ചാൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വ രാജ്യത്ത് ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഈ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടന്നു വരുന്ന പള്ളികളും മക്കാമുകളും മദ്രസകളും കയറി പൊളിക്കാൻ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്നാണ് അതിന്റെ മതവിധി കട്ടവന്റെ കൈ മുറിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം അത് ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ വ്യഭിചരിച്ചവൻ അവൻ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ വിവാഹമായതിനു ശേഷം വ്യഭിചരിച്ച ഒരുച്ചൻ അവൻ സാനി മഷിനാൻ അവൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവൻ എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടണമെന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി അതിവിടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നിലപാട് നിങ്ങൾ പറയണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് നിങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മതേതരത്വ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിയമം കൈയിലെടുക്കുകയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷാഫി മഹബിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് മഹാനായി ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹു തന്റെ ഫത്താവൽക്കു പറയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം പൊളിക്കപ്പെടേണ്ട മക്കാമുകൾ പൊളിക്കപ്പെടേണ്ട കബറുകൾ മക്കാമുകളിൽ അസോറി പൊളിക്കപ്പെടേണ്ട കബറുകൾ അന്യായമായി കെട്ടപ്പെട്ട കബറുകളുണ്ട് പൊളിക്കപ്പെടേണ്ട കബറുകൾ ആ കബറുകളെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ പൊളിക്കാൻ പറ്റുമോ വ്യഭിചരിച്ചവനെ കൊല്ലണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം എന്റെ വിധി ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞു കൊല ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വഹാബികളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്താണ് ഇതിന്റെ മതനിയമം എന്ത് നിങ്ങൾ കബറ് പൊളിക്കണമെന്ന് സിറ്റിയിലെ മക്കാവ് പൊളിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കണം നിങ്ങൾ തെളിവുദ്ധരിക്കുന്നത് ഫത്താവൽ കുമറയിലെ അന്യ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അനർഹമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇബാറത്തുകളെ അതിന്റെ മുമ്പും പിമ്പും പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും എന്നതോടൊപ്പം അതേ കിതാബിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് പൊളിക്കപ്പെടേണ്ട കബറുകൾ പോലും അന്യായമായി കെട്ടപ്പെടേണ്ട കബറുകൾ പോലും എന്താ അന്യായമായി കെട്ടപ്പെടേണ്ട കബറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊതു കബർസ്ഥാനിൽ ഒരാൾ വന്ന് തയാൾ 
അയാളുടെ കുടുംബക്കാരെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കബറായി അവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കേണ്ട അർഹനല്ലായ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ അർഹനല്ല കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ അർഹനായ കബറാലികളുണ്ട് ആരാണ് നമ്മൾ പറയാം മുസബ്ബലത്തായ ആളുകൾ പൊതുവായ ഭൂമികയിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കെട്ടി ഒരാൾ കബറ് അന്യായമായി കെട്ടിയാൽ അത് പൊളിക്കണമെന്നാണ് ആര് പൊളിക്കണം അന്നല്ലത് ഹാക്കിമാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് പൊളിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും വന്ന് നേമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തരും വന്ന് പൊളിക്കുകയും തളിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ പൊളിക്കൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരാലും നേമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് കബറുകൾ പൊളിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതുപോലെ പള്ളികൾക്കാരെ പൊളിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതുപോലെ കട്ടവന്റെ കൈവെട്ടുന്ന സ്വഭാവം വിവരിച്ചാണ് എറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ആളുകളാൽ ഓരോരുത്തരാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നാഴികക്ക് നാനോറ് വട്ടം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മഹാനായ എബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി റതിയല്ലാഹുവിന്റെ ഫത്താവിൽ കുബറ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ദക്കരിയാ സലാരി കണ്ണൂരിലുള്ള ഈ സിറ്റിയിൽ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുജാഹിദുകളുടെ നേതാവ് സലാഹിന്റെ ആളാണ് മുജാഹിദുകൾ പത്തുനൂറ് വിഭാഗമുണ്ട് അതിലൊരു ടീമാണ് ദക്കരിയ സലാഹി വിഭാഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് ടി പി അബ്ദുല്ലോയ മദനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ടി പി അബ്ദുല്ലോയ മദനിയാണ് കെ എൻ എമ്മിന്റെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എടുത്തു മരിച്ചു പോയി പുതിയ സെക്രട്ടറി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തും മുജാഹിദിന്റെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുല്ലോയ മദനിയാണ് ടി പി അബ്ദുല്ലോയ മദനി താടി വെക്കൂല അയാൾ കുറ്റിത്താടിയെ വെക്കുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ താടി വെക്കുള്ളൂ അത് ചെറിയ കുറ്റിത്താടിയാണ് അപ്പോ ലക്കരിയാസനായി ടി പിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് താടി വെക്കാത്തത് താടി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തു വിഷയം ഒന്ന് പുറത്തു പോകും പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിയമം കൈയിലെടുക്കാൻ പാടില്ല വെട്ടും കൊലയും കച്ചറയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ലക്കരിയാസനായി പറയുന്നത് മുജാഹിദ് കുട്ടികൾ കേൾക്കൂ ആ കാണുന്നത് അബ്ദുൽ കോയ മദനിയാ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അയാൾ കുറ്റിത്താടി ഇവിടെ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അയാൾക്കെതിരെയാണ് ലക്കരിയാസലാഹി പടപൊരുത്തുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ലക്കരിയാസലാഹി പറയുകയാണ് ആ മറുപടി ടി പി എന്തോ പോയാണ് പറയുന്നത് സെലഫിയാകണോ താടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകണം ആ നാല് മധുബിലും അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മധുബി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അത് ഹറാമാണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റമലാ മാസത്തിലേക്ക് അത് നിർത്തിക്കൂടെ കൂട്ടരെ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റിനോട് പറയണത് റമലാ മാസങ്ങൾ ഒന്ന് താടി വെച്ചോടെ അതൊന്നു പോയ മതിനി ആ ഈ താടി വരിക്കാൻ തന്നെ തെറ്റെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഖേദിച്ചു മടക്കട്ടെ തീരുമാനിച്ചോടെ ഒന്ന് വെളിച്ചോടെ രാവിലെ അത് ചേരണ്ടിയിട്ടാ വെള്ളിക്ക് പോയ അല്ലെ വെള്ളിയാഴ്ച അത് ചേരണ്ടിയിട്ടാ ജുമായിട്ട് പോവുക ഏത്ര മൂത്തോൾക്ക് അത് തീരെ മനസ്സിലാക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എത്ര വലിയ മടി ഇല്ല പത്താടി നടത്താം ഓക്കെ പ്രായം കൂടിയ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അയിമ്പത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് നടത്താൻ ഭയങ്കര മടി എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് നേരച്ചേന് അത് തടി നേരച്ചോ എന്താ പഠിച്ചാത്ത രാവിലെ രാവിലെ പോയി പഠിച്ചോളി പൈസ ചെലവാവില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരുത്തർ ഡ്യൂട്ടി കോട്ടെ നിത്യാന കാലവരി അത് നേരച്ചോണ്ട് നീച്ച നേരച്ചോ ആ കാലം പഠിച്ചാത്ത എവിടേക്കായി പോണത് എന്റെ നേരത്തെ ഇടങ്ങാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകിലും മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പറാൻ സമയി
എന്താ പറഞ്ഞത് താടി വടിച്ച് ഒന്നുകിൽ താടി വടിച്ച് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാഫറായി പുറത്ത് പോവുക ഇതാണ് ഒരു പ്രബോധകൻ പറഞ്ഞത് താടി വടിച്ചാൽ കാഫറാവുന്ന പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ താടി വടിച്ചവനെ വെട്ടണം കൊല്ലണം കൊലതണം മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിയമപ്രശ്നമാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല മതേതരത്തെ രാജ്യമാണെന്നാണ് തുടർന്ന് ജക്കരിയാസലാഹി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജക്കരിയാസലാഹിന്റെ വിഭാഗമായ മുജാഹിദുകളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി പാടില്ല മറിച്ച് കബറ് പൊളിക്കണം മക്കാമകൾ പൊളിക്കണം മസാറിന്റെ മുകളിലുള്ള കുപ്പകൾ പൊളിക്കണം അവിടെ കെട്ടിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊളിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിലവാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയട്ടെ എന്താണ് അതിന്റെ മതരേഖകൾ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾ തന്നതരാവണം ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ആളുകളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇനി ഞങ്ങളുടെ മുഖാമുഖത്തിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം നേടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങളുടെ മുഖാമുഖം വെക്കൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഒന്നിച്ചിരിക്കാം സിറ്റിയിലാവട്ടെ സംവാദമാവട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മക്കാമുഖത്തിൽ കബറി കെട്ടൽ ശിർക്കാണെന്നാണ് ശിർക്കിന്റെ പട്ടിക നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ശിർക്കിന്റെ പട്ടിക എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഒരുപാട് ശിർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശിർക്കിന്റെ പട്ടിക എന്തൊക്കെയാണ് ശിർക്കുകൾ അതിൽ പറയാണ് ജാറം കെട്ടൽ ജാറം മൂടൽ സുചൂത് ചെയ്യൽ കബറാളിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ പെട്ടി പെട്ടി വരവ് പെട്ടി വരവ് മക്ക പക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് നേർച്ച പെട്ടിയും മറ്റും മക്കല്ലേ അതൊക്കെ ശിർക്കാണ് കബറി കെട്ടൽ ശിർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതല്ലേ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച വിഷയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കബറി കെട്ടൽ ശിർക്കാണ് എന്നൊരു മേഖലയിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ പരസ്യ സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ടാവാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവാം വീട്ടിൽ വെച്ചാവാം തയ്യാറുണ്ടോ കബറി കെട്ടൽ ശിർക്കാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ അത് പറയാൻ ആ വാദത്തിൽ ഇനി വ്യവസ്ഥക്ക് വന്നിട്ട് കടിപിടി കൂടുതലും വേണ്ട വാദം തന്നെ ഇപ്പം പിടിച്ചോളൂ കബറി കെട്ടൽ ശിർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഈ വാദത്തിന് നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കബറി കെട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മക്കാമ കെട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്വക്കളുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് അത് മസാറായി ജിയാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്നറിയുമോ എന്താണ് അതിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ഇവര് പറയുന്നു കബറി പൊളിക്കണമെന്നാണ് മക്കാമുകൾ പൊളിക്കണമെന്നാണ് അത് നിലനിർത്തണ്ട എന്നാണ് ഷാഫി മധുബ് എന്നല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ നിലപാടാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാമികളെ ശരിക്കും കേട്ടോളൂ മഹാനാ ഇബിൻ ഹജർ ഹൈ തമീർ റതിയുള്ള തന്റെ തൊഹ്ഫയുടെ ഏഴാം വാല്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നത് കാണാം വസീയത്തിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ എന്തെങ്കിലും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുണ്യമുള്ള കാര്യം തെറ്റല്ലാത്ത കാര്യമേ വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ തെറ്റായ കാര്യം ഒരാൾ വസീയത്ത് ചെയ്താൽ ആ വസീയത്ത് നടപ്പിലാവുകയില്ല തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് മഹാന്മാരായി മാമുകൾ വളരെ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലേക്ക് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മരണശേഷം ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വസീയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ നടപ്പിലാക്കപ്പെടേണ്ട വസീയത്ത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം അത് തെറ്റല്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്താണ് തെറ്റല്ലാത്തത് ഓശമിലാദമ ഇമാഷിയ തെറ്റല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു അൽ കുർബത്ത പുണ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുണ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതുപോലെ കബിന ഈ മസ്ജിദിൻ പള്ളി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്യാം മഹാനായി ബിൻ ഷാഫി മസബിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഷാഫി മസബിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാണത് മഹാനായി ബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുകയാൻ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് വഖഫ് ചെയ്യാം വസീയത്ത് ചെയ്യാം മരിക്കുമ്പോ പള്ളി നിർമ്മിക്കണം എന്റെ ഇന്നാൾ ഇന്ന പൈസ കൊണ്ട് പള്ളി നിർമ്മിക്കണം എന്നൊരാൾക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്യാം കാരണം അത് പുണ്യമുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ പോലോത്തത് എടുക്കണമെന്നും വസീയത്ത് ചെയ്യാം അത് പുണ്യമുള്ളതാണ
ഷാഫി മസ്ഹബിന്റെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഷാഫി മസ്ഹബിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളായ മഹാനായിമിനുടെ മഹാനായിമാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതല്ല ഷാഫി മസ്ഹബെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഷാഫി മസ്ഹബിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആധികാരികമല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരണം അവർ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായി ബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയാണ് ആലിമ പോലാത്തവരുടെ കബറിന്റെ മേൽ കുപ്പ പോലാത്തത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആലിമ പോലാത്തത് ആരാണ് ആരാണ് ആലിമ പോലാത്തവർ മിനൽ അംബിയീന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചെറുവാൻ യുദ്ധരിക്കുകയാണ് അംബിയാക്കൾ ആലിമിയങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടു സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കബറിന്റെ മേൽ ഒലമാവിന്റെ കബറിന്റെ മേൽ അതുപോലെ അംബിയാവിന്റെ കബറിന്റെ മേൽ ആ കബറുകളുടെ മേലെല്ലാം കുബ്ബ പോലാത്തത് കുബ്ബ ആളുകളെ മറക്കുന്ന സിയാർത്ത ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനും വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനും മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനും ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനും ഇരുന്ന് ഖുർആാനോദാനും സിയാറത്ത് പെരുപ്പിക്കാനും അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം ചെലവാക്കാനൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കുബ്ബ കുബ്ബ പോലാത്ത ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ എടുക്കൽ പുണ്യകരമാണ് എവിടെ കേട്ടോളൂ മുസബ്ബലത്തല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ മുസബ്ബലത്തല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ എന്താണ് മുസബ്ബലായ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളും വന്ന് അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പൊതുവായ എല്ലാ ആളുകളും മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊതുഭൂമിയാണ് മുസബ്ബലായ ഭൂമി അത് വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോക്കൂഫായ ഭൂമിയാണ് വഖഫ് ചെയ്താൽ മോക്കൂഫാണ് ആളുകളെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമികളുണ്ടാവും മോക്കൂഫാണത് വഖഫൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ആർക്കും വന്ന് മറവ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു തടസ്സവുമില്ല എങ്കിൽ അത് മൗക്കൂഫായ ഭൂമിയാണ് വഖഫ് ചെയ്യ അത് മുസബ്ബലായ ഭൂമിയാണ് ആ മുസബ്ബലായ ഭൂമിയിൽ ആ മുസബ്ബലായ ഭൂമിയിൽ അവിടെ കുബ്ബ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അവിടെ ഖിലാഫുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയാം ഈ മുസബ്ബയും മൗക്കൂഫുമല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഭൂമി സ്വന്തം അധികാരത്തിലുള്ള ഭൂമി മരിച്ച ആളുടെ സ്വന്തം ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മറവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടേതാണ് അവർ മറവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി ഈ ഭൂമികൾ മരിച്ചവരുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മറവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സ്വന്തം അധികാരത്തിലുള്ള ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ അവകാശം കൊടുത്ത അനുമതി കൊടുത്ത ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്താൽ ആ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏലിമാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹാണെങ്കിൽ നബിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽ കുബ്ബ പോലോത്തത് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവിടെ നിർമ്മിക്കാം അത് പുണ്യകരമാണ് അതുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാം എന്ന് മഹാനായി ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമീർ അറിയാഹുനു തന്റെ തൃപ്പയുടെ ഏഴാം വള്ളം ആറാമത്തെ പേജിൽ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ കൃത്യമാണ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സിറ്റിയിലെ മക്കാമിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റക്കൽ പള്ളിയിലെ മക്കാമിലേക്ക് വരാം മൗല മക്കാമിലേക്ക് വരാം മൗല മക്കാമ് എന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് അത് മുസബ്ബലായ ഭൂമിയല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും യഥേഷ്ടം വന്ന് അവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പൊതു കബർസ്ഥാൻ അല്ല അത് മറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അധികാരപ്പെട്ട അവർക്ക് മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്വന്തമായ ഭൂമിയാണ് ആ ഭൂമിയിൽ അവിടെ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മോലൽ ബുഹാരി തങ്ങളവർക്കൾ വലിയ മഹാനാണ് മഴറൂഫായ സമൂഹത്തിനിടയിൽ കറാമത്ത് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധരായ വലിയ കുതുബുദ്ധമാനാണ് അത്രയും വലിയ മഹാനായ തങ്ങളവർകളുടെ കബറിന്റെ മേലെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമായി അവർക്ക് വെയിലും മഴയും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലുള്ളൊരു കുബ്ബ ആ കുബ്ബ അത് പുണ്യമുള്ളതാണ് അത് കുർബത്താണ് അത് വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുതലാണ് എന്ന് മഹാനായി ബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമീർ റതിയല്ലാഹുന് പറയാൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മമ്പുറത്തെ മക്കാമിലേക്ക് മമ്പുറം എന്ന് പറയുന്നൊരു നാട്ടിൽ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് 
അവിടെ ഒരു കബർസ്ഥാനമുണ്ട് ആ പൊതു കബർസ്ഥാനിലെല്ലാം അമ്പുറം സഹിത അലവീറ്റങ്ങൾ മറുപട്ട് മറുപടിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊരു പ്രത്യേകമായ അവരുടെ മിൽക്കിലുള്ള അധികാരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔളിയാക്കളിൽ പ്രസിദ്ധരാണ് കരാമത്ത് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധരാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ അമ്പുറത്തങ്ങൾ അവരുടെ ആ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് അധികാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് മഹാനായ അമ്പുറത്തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മറവ് ചെയ്തതിന്റെ മേലെ സിയാർത്ഥം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ അവിടെ ആളുകൾക്ക് സിയാർത്തിന് സൗകര്യമാകാൻ ആളുകൾക്ക് സിയാർത്ത് കേന്ദ്രമാകാൻ ആളുകൾ സിയാർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ സിയാർത്തിന് വരാൻ അങ്ങനെ ആ മഹത്വക്കളുടെ കബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ അവരിലൂടെ നിർഗണിക്കുന്ന ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ അവരിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരുപാട് പറക്കത്തുകൾ പുണ്യങ്ങൾ അത് നേടാൻ അത് ഉപകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരമാണ് ആ ഉപകാരമുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അത് വസീയത്ത് ചെയ്യാം അത് പുണ്യമുള്ളതാണെന്ന് മഹാനായി ഹൈത്തമി തന്റെ തൊഫയുടെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ വഹാബികളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ കിതാബിനെ പറ്റി ഈ ഭാരത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഏഴ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വഖഫിന്റെ വാബിൽ മഹാനായി ബിന ഹജർ തങ്ങൾ തന്റെ തുഫയുടെ ആറാം വാല്യം വീണ്ടും പറയുകയാണ് മഹാനായി ബിന ഹജർ റതി അള്ളാഹു എന്നു തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് സ്വത്തുണ്ട് ആ സ്വത്ത് വഖഫ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ വഖഫ് ചെയ്യാം ഒരു കബറിന് വഖഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കബർ കെട്ടാൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പുണ്യമുള്ളതിനെ വാഗത്തേക്കല്ലേ വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറ്റത്തിലേക്ക് വഖഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരു കള്ളി ചാപ്പരാണ് വഖഫ് ചെയ്യാ പറ്റുമോ കുറ്റകരമായ ഒരു കാര്യം വഖഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വഖഫിന്റെ മഹാബാവിൽ മഹാനായ വിനഹദർത്ഥങ്ങൾ പറയുകയാണ് ബാബിൽ ഏഴാം അധ്യ ഏഴാം ബാല്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഇബാർത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അത് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ഹുക്കുമുൽ വഖഫി അല ഷെയ്ഖിൽ ഫുലാനി മഹാനായ ഒരു വലിയിന്റെ കബറിന്റെ മേലെ കുബ്ബ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കബറിന് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളെ സിയാർത്ത് ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സിയാർത്ത് സജീവമാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കുബ്ബ കെട്ടാൻ വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വസീയത്തിന്റെ ബാബിൽ വരുന്ന വസീയത്തിന്റെ ഹുക്കുമ തന്നെയാണ് വഖഫിന്റെ ഹുക്കുമും അഥവാ അത് പറ്റും അത് പുണ്യമുള്ളതാണെന്ന് മഹാനായി ബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹുന്നു തന്റെ തൊഫയുടെ ആറാം വള്ളത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വഹാബികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇത് എവിടെയാ നോക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വഹാബി കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സിറ്റിയിൽ വെച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷാഫി മധുസബുകാരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും മധുസബുണ്ട് ഏത് മധുസബാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഏത് മധുസബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പൊളിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഷാഫി മധുസബുകാരാണ് അത് പുണ്യമുള്ളതാണ് അത് പൊളിക്കാൻ പാടില്ല സിറ്റിയിലെ മക്കാമ് പൊളിക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായ മൗനാഥങ്ങളുടെ മക്കാമ് പൊളിച്ചുകൂടാ ആറ്റക്കല്ലുള്ള മക്കാമ് പൊളിച്ചുകൂടാ അത് പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമായി അത് പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അത് പൊളിക്കൽ പുണ്യത്തെ തകർക്കലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രമാണ വിരുദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഊശിറോടെയാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഊക്കോടെയാണ് പറയുന്നത് പ്രമാണം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണം കൊണ്ട് നേരിടാനുള്ളവരുണ്ടോ ഇത് തുറന്ന മുഖാമുഖമാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണം ഇബാറത്തുമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുമായി കടന്നു വരണം ഏത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അമ്പുറന്തങ്ങളുടെ മക്കാമ് ഈ മക്കാമിനുള്ളത് ഈ മക്കാമിലുള്ളത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വഹാബികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കിതാബാണ് ഫത്താവൽ കുബറ ഫത്താവൽ കുബറെ കബിൾ പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഫത്താവൽ കുബറ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മഹാനായി ബിന ഹദർത്തങ്ങൾ ഫത്താവൽ കുബറയുടെ നാലാം വാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേരിൽ വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കബറുകളുടെ നിലപാട് മഹാന്മാരുടെ കബറ് കെട്ടുന്നതിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കിതാബ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കണത് നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ ലഘുലേഖയിലെ കുറിപ്പുകളിലുള്ള ഇബാർത്തുകളുടെ അപ്പുറമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു മസ്ഹല എന്ന് നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല ഷിഖ് അറിയണമെങ്കിൽ കിതാബ് തിരിയണം മഹാനായി ബിൻ ഹജർ തങ
കബറിന് കുമായമിടാനും കബറിന്റെ ചുമറിന് കുമായമിടാനും നേർച്ചയാക്കൽ ബാത്തിലും അത് പാടില്ല കബറുമ കുമ്മായിടേണ്ട സ്ഥലമില്ല കബറുമ കെട്ടേണ്ട സ്ഥലമല്ല എല്ലാരും കബറു അങ്ങനെ കെട്ടേണ്ടതാണോ എങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇമാം സർക്കശിയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പിയാക്കളുടെ കബറുകളും ഉലമാക്കളുടെ കബറുകളും സ്വാനഹീങ്ങളുടെ കബറുകളും ഔലിയാക്കളുടെ കബറുകളും ആ കബറുകളുടെ മേൽ കെട്ടാൻ അവിടെ ചമരി പണിയാൻ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ അവിടെ കുപ്പ പണിയാൻ അവിടെ സിയാർത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ പണിയാൻ അവിടെ സിയാർത്ത് ജീവ ചുറ്റുതാക്കുന്ന സിയാർത്ത് സജീവമാക്കുന്ന ആളുകളെ സിയാർത്തിന് കടന്നു വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്ന ബിൽഡിംഗുകൾ പണിയൽ അത് അതിനു വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കാം അത് പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ ഹൈതമി തന്റെ ഫത്താബൽ കുമറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ സംശയം എന്താണ് ഫത്താവൽ കുബറയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കബർ പൊളിക്കണമെന്ന് ഇവന് ഹജർ തങ്ങൾ തുഹ്ഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കബർ പൊളിക്കണമെന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കബർ കെട്ടരുത് എന്ന് എന്താണ് പിന്നെ ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അത് വളരെ കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താണ് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിക്കോളൂ എല്ലാ കബറും കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും കബർ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതെല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ ഈ നിയമം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരൻ നാടനാ ഒരു നാട് ആ സാധാരണക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെട്ടതല്ലാത്തതെന്ന് അർത്ഥം അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ടവരല്ല ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവരല്ല ഏഴിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല സാലിഹീങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കബറ് കെട്ടാൻ പാടില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ കബറ് കെട്ടാൻ പാടില്ല അതാണ് കബറിന്റെ മേൽ കെട്ടൽ കറാഹത്താണ് എന്ന് മഹാനായ മഹദൂ ഞങ്ങൾ തന്റെ ഫത്തുഹിൽ വഴിയും തൊട്ട് ഇവന് ഹജർ തങ്ങൾ തന്റെ തുഹ്ഫയിൽ വരെ ഇമാം നബവി വരെയുള്ള സർവ കിതാബുകളും പറഞ്ഞത് അതാണ് അതാണ് ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബറ് കെട്ടാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറാഹത്താണ് രണ്ട് വിധിയുണ്ട് അവിടെ അവനവന്റെ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അത് കറാഹത്താണ് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു നാടൻ സാധാരണക്കാരനാണ് ഉദാഹരണം പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടു വളപ്പിൽ തന്നെ വീട്ടു തൊടുവിൽ തന്നെ വീട്ടു പറമ്പിൽ തന്നെ വീട്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെ എന്റെ വാപ്പാനെ മറവ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ സ്വന്തം ഭൂമിയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പാന്റെ ഭൂമിയാ അവിടെ എന്തിനാ വാപ്പാന്റെ കബർ കെട്ടുന്നത് കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കബർ കെട്ടൽ കറാഹത്താണ് കറാഹത്താണ് കബർ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബർ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കറാഹത്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറാഹത്ത് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നു അതിനെ തൊട്ട് വിരോധനയുണ്ട് കെട്ടണ്ട എന്ന് വിരോധനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കെട്ടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കബർ കെട്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയതിനെ പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സാധാരണക്കാരന്റെ കബറാണ് ഏത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അത് കറാഹത്താണ് അതിന്റെ വിധി ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കബറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുസബ്ബരായ ഭൂമിയിലോ മോക്കൂഫായ ഭൂമിയിലോ മറവ് ചെയ്യുന്നു അവനവന്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലല്ല മറിച്ച് സിറ്റിയിൽ എല്ലാരും മറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതു കബർസ്ഥാനുണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ ആരോ വക്കുപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി മറവ് ചെയ്യാൻ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയാ ആരോ വക്കുപ്പ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും വക്കുപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭൂമി അതാണ് മുസബ്ബലായ അറിവ് ഈ മുസബ്ബലായ അറിവിൽ മുസബ്ബലായ ഭൂമിയിൽ ഒരു നാടന്റെ സാധാരണക്കാരന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളോ ഔലിയാക്കളോ സാലിഹീങ്ങളോ അല്ലാത്തവരായ ആളുകളുടെ കബറുകൾ കെട്ടുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് ആ വിധി ഹറാമാണ് ഹറാമാണത് എന്താണ് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കബറിന്റെ മേൽ കുപ്പ പഠിക്കലും പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം 
അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കലാണ് അതിന്റെ മേല് കബർ കെട്ടി അവിടെ ഒരു കുപ്പ നിർമ്മിച്ചോ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇനി ആ കബർ നിരുമ്പിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ കബർ മാന്തേണ്ടി വരും പഴയ കബർ പൊളിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പഴയ കബർ മാന്തുകയും പൊളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ കബർ മാന്തുകയും പൊളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കെട്ടിയതിന് തടസ്സമാണ് അത് പൊളിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊതുഭൂമികയിൽ അതിനെ കെട്ടൽ ഹരാമാണ് ഇതാണ് കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റെടുത്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയാണത് രണ്ടും അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊന്നും തിരിയാത്തവന്റെ പേരാണ് വഹാബി എന്ന് ഒന്ന് മുസബ്ബരായ ഭൂമിയാണ് പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും മറവ് ചെയ്യേണ്ട ഭൂമി അവിടെ കെട്ടുന്നത് നാടന്റെ കബറാണ് അത് ഹറാമാണ് ഇനി അവിടെ വലിയന്റെ കബറ് കെട്ടലോ അവിടെ വലിയന്റെ കബറ് കെട്ടുന്നതിന്റെ വിധിയോ ആ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഷാഫി മതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവൻ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഷാഫി മതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രബലമായ വീക്ഷണം വലിയന്റെ കബറും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയന്റെ കബറും പൊതുഭൂമിയിൽ കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ പറയുകയാണ് പൊതുഭൂമിയാണെങ്കിൽ പോലും അമ്പിയാക്കളുടെ കബറും സുഹദാക്കളുടെ കബറും സാലിഹീങ്ങളുടെ കബറും ഉലമായിന്റെ കബറും പൊതുഭൂമിയിലും കെട്ടാമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം പഠിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് അമൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ അഭിപ്രായം പഠിച്ച് ആരെങ്കിലും അമൽ ചെയ്താൽ ആ അമൽ പ്രകാരം പൊളിക്കാനും പാടില്ല കാരണം ഷാഫി മധുഹബിൽ ഒരു വീക്ഷണം പിടിച്ചൊരാൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാം ഫത്വ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഒരു വീക്ഷണം പിടിച്ചൊരാൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാം ആ അമൽ പ്രകാരം അയാൾ കെട്ടിയാൽ അതിനെ പൊളിക്കാനും പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ വിധിയാണ് കബർ കെട്ടുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് അവലംബം അതിന് അവലംബം മഹാനായ ഇബിൻ ഹാജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് അവലംബം ഇമാം നവി പറഞ്ഞത് തന്നെ മഹാനായ ഇമാം നവി റതിയല്ലാഹു അവിടത്തെ റൗദ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഇമാം നവി റതിയല്ലാഹു താഴാനുവിന്റെ റൗദയിൽ പറയുന്നത് കാണാം വശമില അരമുൽ മാസിയത്തിൽ കുർബത്ത തെറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളല്ലാത്ത പുണ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുണ്യമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടി അൽ കുർബത്ത കബിന ഈ മസ്ജിദിൻ പള്ളി നിർമ്മാണം പോലുള്ള പുണ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വകുപ്പ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല കെട്ടാമെന്ന് മഹാനായിമാമിന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവന് ഹജർ തങ്ങളുടെ തെളിവ് ഇനി മുസഫരായ ആളുകളും കെട്ടാമെന്ന് ചില ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് മഹാനായി അനത്ത് തങ്ങൾ ധരിച്ചതിന്റെ തെളിവ് ഈ മുൻകാല ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പിൻകാല ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് അവരുടെ താവഴിയായി വരികയാണ് ഇനി മുൻകാല ഇമാമിയങ്ങൾ പറയാൻ അവർക്കെന്താണ് തെളിവ് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം എന്താണ് അതിന് തെളിവ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ തന്നെയാണ് എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവർകളെ മറവ് ചെയ്തത് എവിടെയാ ആയിഷബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആയിഷബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ മഹാനായിമ ബുഹാരി റബി അള്ളാഹു എൻഹോ തങ്ങൾ അവർകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മഹദി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു മഹദി ആയിഷ ബീബി റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ അവർകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വളരെ വിശദമായ ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ അമൃതിൽ മൈനൂനിൽ ഔദി റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു 
അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റദി അള്ളാഹു അന്നു തന്റെ മൂത്ത മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഉമ്മിൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റദി അള്ളാഹു അൻഹാ മോനെ അബ്ദുല്ലാ നിങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണം യഖറ എന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഫഖുൽ നിങ്ങൾ പറയണം യഖറ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലൈഹി സ്സലാം ീവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ ഒരു അസലാമേക്കും അവിടെ ചെല്ലണം ആരോട് ആയിഷ ബീബിയോട് ആരാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാനിതാ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരി ഇത് തള്ളാൻ വഹാമികൾക്ക് കഴിയുമോ വഹാമികൾക്ക് കഴിയുമോ മഹാനായ ഒമറബിനു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമറെന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പൊന്നുമോനാക്കുകയാണ് ആയിഷ ബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ിട്ട് പറയണം മോനെ ആയിഷ ബീവിയോട് എന്റെ സലാം പറയണം സുമ്മ സൽഹ സുമ്മ സൽഹ പിന്നെ ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കണം അന്നുദുഫന മഴ സാഹിബയ്യ എന്നെ റസൂറുള്ള കൂടെയും സിദ്ധി കുല്ലക്ബറിന്റെ കൂടെയും മറവ് ചെയ്യണം എന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ കൂടെയും സിദ്ധി കറതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ കൂടെയും മറവ് ചെയ്യണം എവിടെയാ അത് എവിടെയാ അത് അത് ഈ സംഭവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും മഹതി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ തങ്ങ മഹതി അവർകളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിഷ ബീവിന്റെ ഭർത്താവാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വന്തം അധികാരമുള്ള ഭൂമി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി നമ്മുടെ മക്കാമുള്ളത് പോലെ തന്നെ സിറ്റിയിലെ മക്കാമുള്ളത് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂലാന മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആറ്റക്കൽ പള്ളിയിലുള്ള ഭൂമി സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മക്കാമ് അത് പിന്നീട് ആ സ്ഥലം പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം പൊതു തയ്യാറത്തായി കൊടുത്തിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതല്ല അത് അത് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള വിധിയാണ് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുന്നു അവിടെ മറവ് അവിടെ ചോദിക്കാൻ എന്നെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യണം എവിടെ ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മയ സാഹിബയ്യ എന്റെ രണ്ട് സാഹിബുമാരുണ്ട് അവിടെ ആരാണ് എന്റെ സാഹിബുമാരെന്നറിയോ ഒന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ഹു താലാൻഹുമാ രണ്ടാളും അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാൻ എനിക്കും ഒരു കബർ തരുമോ എന്ന് അവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്ന ഭരണകാലത്തിന് ഭരണാധികാരി ലോകങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി ഈ രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അർദ്ധരാത്രി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കരാറ ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതമായപ്പോൾ അഭിവന്ദനായ ഗാന്ധിജി പോലും ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ രാജ്യത്ത് ഉമറിന്റെ ഭരണം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഉമറിന്റെ ഭരണം ലോകം മുഴുവനും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി നിലകൊണ്ട മഹാനായ ഉമർ ഹത്താപറതിയല്ലാഹുവല്ലോ തങ്ങള് എനിക്കൊരു കബർ നടം തരുവാന്ന് ചോദിക്കണത് ആരോടാ ചോദിക്കണത് ആയിഷ ബീവിനോട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ആയിഷ ബീവിന്റെ വീടാണ് ആയിഷ ബീവി സമ്മതം കൊടുത്തിനെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യുമോ ഇത് ആയിഷ ബീവിനോട് ചോദിക്കാൻ ശത്രുവായ അബൂ ലൂലോത്തിന്റെ കുത്തേറ്റ് വീണ് കിടക്കുന്ന കുത്തിൽ ശതമേറ്റ് വീണ് കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു മഹാനായ അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ അയച്ചു അങ്ങനെ ആയിഷാബീവിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ആയിഷാബീവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാലക്സ് കാലക്സ് ആയിഷബീവിന്റെ മറുപടി കുന്തുരി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കബറിനേ ഇടമുള്ളൂ അത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചതാണ് കാരണം ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്റെ ബാപ്പയാണ് ഒന്ന് എന്റെ ഓ ഭർത്താവായ നബിയാണ് ഒന്ന് എന്റെ ബാപ്പയായ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറയാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ കബർ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി അവർ രണ്ടാളും ഭരിച്ച ഭരണസ്ഥാനത്തിരുന്ന അവരുടെ പോസ്റ്റിലും പദവിയിലും ഇരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉമറബിൻ ഹത്താബ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിഷബീം പറയാണ് പല ഓസിറന്നുകുരിയോമ അലാ ഞാനത് എന്നേക്കാളും മൂപ്പരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആ മഹത്വത്തിന് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പരെ അവിടെ മറവ് ചെയ്തോളൂ പല 
മകൻ ഈ വാർത്തയുമായി ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നടത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് മകനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മോനെ ആയിഷബീബിന് മറുപടി കാല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ബാപ്പാബീബി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കബറിന് സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂപ്പത്തി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂർത്തിക്ക് കരുതി വെച്ച കബർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹിൻ ഷഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഉമർ റതി അള്ളാഹു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാക്കാന ഷെയ്ഖുൻ അഹമ്മലിക്കൽ മൽജെ എന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത എനിക്ക് അവിടെ ഒരു കബറ് കിട്ടണം എന്നതാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ അവസാന സമയമാണ് എനിക്ക് ചിന്ത അവിടെ ഒരു കബറ് കിട്ടണം വസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ അടുത്ത് ആയിഷബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് മദീന പള്ളിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുമരും ആയിഷബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുമരും ഒന്നായിരുന്നു അത്ര അടുത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു കബറ് കിട്ടണം എന്നതാണ് ഇന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫൈദ കുബിൽത്തു ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഫഹ്മലോനി എന്റെ ജനാദ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം തുമ്മ സല്യമോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി സലാം ചെല്ലണം തുമ്മ കുൽ പിന്നെയും പറയണം മോനെ ആയിച്ച ബീവിനോട് ഉമർ ഹത്താബ് കേറട്ടെ എന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഫൈദ അദീനത്തിൽ ആയിഷബീവി രണ്ടാമതും സമ്മതം പുതുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അവിടെ വറവ് ചെയ്യണം വൈല്ല അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമതും സമ്മതം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ല മക്കാബിരിൽ മുസ്ലിമി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന പൊതു ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് എന്റെ കബർ എന്റെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യണേ എന്ന് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹു ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കീറ കിതാബ് എന്നല്ല വഹാബി കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലഘുലേഖ ഇറക്കിയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കിതാബിന്റെ ഇബാറത്തുമായി സംവദിക്കാൻ സന്ധിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ വെല്ലുവിളിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ലഘുലേഖയുമായി മുങ്ങുന്ന ആ ഏർപ്പാട് മാറ്റുക ഞാൻ വായിക്കുന്ന സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് ആർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാ ആർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാ മാത്രമല്ല മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുൻ തങ്ങൾ അവരുകൾ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവർക്കരുടെ ചാരത്തെനിക്ക് മറവ് ചെയ്യാൻ ആയിഷ ബീവി സമ്മതം തന്നില്ലെങ്കിലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ആയിഷ ബീവി സമ്മതം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ പൊതു ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണം ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നെ വഫാത്തായി അവിടുത്തെ ജനാദയം കൊണ്ട് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സമ്മതം ചോദിച്ചു സമ്മതം പുതുക്കി രണ്ടാമത് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മറവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് കബറുകൾ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ മൂന്ന് കബറുകളെ പറ്റി പറയുകയാണ് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കബറുകളുടെ അവസ്ഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കബറുകളുടെ അവസ്ഥ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന ബക്കീൽ എന്ന് പറയുന്ന മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മക്കാബിറുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മക്കബർ അവിടെ ഉണ്ട് കബറിടം കബർസ്ഥാൻ പൊതു കബർസ്ഥാൻ ആ കബർസ്ഥാൻ അല്ലാത്തൊരു കബർസ്ഥാൻ ആ കബർസ്ഥാൻ അല്ലാത്ത ഒരു കബറിടമാണ് ആയിഷബീബിന്റെ ഭവനം ആ ആയിഷബീബിന്റെ ഭവനത്തിൽ മൂന്ന് കബറുകൾ മൂന്നാളുകളെ പ്രത്യേകം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാണിത് എന്തിനാണിത് ഇത് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ സഹാബികളും മഹാന്മാരാണെങ്കിലും സഹാബികളിൽ മഹാന്മാരാണിവർ സഹാബികളിൽ പ്രത്യേകക്കാരാണിവർ സഹാബികളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണിവർ സഹാബികളിൽ നിന്ന് അതുല്യരാണിവർ സഹാബികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളവരാണിവർ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ പെട്ട മഹത്തുക്കളെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കാറ് മുഴുവനും മഹാന്മാരാണ് അവരിൽ മഹാന്മാർ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാർ എല്ലാവരും മഹാന്മാരാണ് അവരിൽ മഹാന്മാർ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കാർ മുഴുവനും മഹാന്മാരാണ് അവരിൽ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മഹാന്മാർ സഹനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തുക്കൾ ഇവരാണ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഷ് സയ്യിദിന ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുമാ ഈ മൂന്നാളുകളെയും
കബറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൂന്ന് കബറുകൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് കബറുകൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളതെന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടം അത് ആയിഷബീവിന്റെ വീടല്ലേ എന്തിനാണ് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്തത് പൊതു കബർസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലെ അത് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് അത് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് അവർ പ്രത്യേകമായി കെട്ടിയതാണിത് പ്രത്യേകമായി മറവ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചില ആളുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയണത് അത് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവർകൾ മരിച്ചെടുത്ത് മറവ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഇസ്ലാമിക നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓ ഭയങ്കര കാര്യം തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അറിഞ്ഞോളൂ മുസ്ലിം സമൂഹം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു നെബിനെയും അള്ളാഹു താലെ മരിപ്പിക്കുന്നത് മറവ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കും ഒരു നെബിൻ അവിടെ മറവ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ മറവ് ചെയ്യൽ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി കേട്ടോളൂ തെളിവാണ് അങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു നെബിനെയും അള്ളാഹു താരം മരിപ്പി മറവ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മരിപ്പിക്കുക മഹാനായ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഇമാ മാലിക്ക് തന്റെ മുഖത്തയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഈ ഹദീസ് സഹിഹാനെന്ന് നിങ്ങൾ അൽബാനി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അൽബാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കച്ചറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ മൂപ്പരെ പണി എന്നറിയോ എന്താ പണി മൂപ്പരെ വഹാബികൾക്ക് ആകെയുള്ള വലിയ വലിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആള് അൽബാനിയ നമ്പർ എട്ട് നമ്പർ ഏഴ് എന്താണ് അൽബാനിന്റെ പണി എന്നറിയോ അൽബാനി പറയണത് അൽബാനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വഹാബിയ കള്ളേർ റസൂര് മാറ്റി വെച്ചിട്ട അൽബാനി സഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിയ അത്രയും വലിയ ആൾ അൽബാനി അൽബാനിയെ പറ്റി വഹാബികൾ തെറ്റിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയട്ടെ ആ ഏഴ് ഏഴ് ഏഴല്ല അത് അടുത്ത എട്ട് ആ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കാൻ പറ്റുക ആ വേണമെന്നില്ല ലൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പോലും ശരി മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ ഇമാമുകളെയും മുൻഗാമികളായ ഇമാം ബുഹാരി മുതൽ ഉള്ള വഹത്തസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അൽബാനിയുടെ സേവനം വളരെ പുച്ഛാണ് അൽബാനി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളേ റസൂർ അപ്രാന്ത് മാറ്റി വെക്കുന്ന വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ആരാണ് അൽബാനി ഞങ്ങൾ ആരും പറയണല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാലേ ഈ ആളെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുകയാണെന്ന് ഇത് വഹാബി നേതാവിന്റെ പ്രസംഗമാണ് ആ അവരെത്തുപൊന്നൊത്തൂല അവരൊക്കെ പ്രവാചക ചെറിയ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെ ഒരു അംശം അൽബാനി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല മുഹത്തിങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെ ഒരു അംശം അൽബാനി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല വഹാബിയ പറയണത് ആ ഇനി എഴുതി അദ്ദേഹം കാര്യമായി ചെയ്ത സേവനം എന്താ അതാ ഇനി കേട്ടോളൂ വഹാബികളെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ സെക്കരിയ സലാഹി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത് അൽബാനിയെ പഠിച്ചിട്ട എന്നാൽ അൽബാനി ചെയ്ത സേവനം എന്താ വഹാബി പറയുന്നു ആ മുൻഗാമികൾ സഹയാക്കിയ ചില ഹദീസുകൾ മൂപ്പരെ നിഗമനം അനുസരിച്ച് അത് ലൈഫാക്കി എന്താ മുൻഗാമികൾ ഇമാമികളൊക്കെ സഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽബാനിന്റെ ഭീഷണ അത് ലൈഫാന്നായിരിക്കും ആ പിന്നെ മുൻഗാമികൾ ലൈഫായി കണ്ട ചില ഹദീസുകൾ മൂപ്പര നിഗമനം അനുസരിച്ച് അത് സഹിയാക്കി കാരണം രണ്ടാമത് പരിപാടി ഇമാമികളൊക്കെ സഹിയാക്കിയ മൂപ്പര അതിന് ലൈഫാക്കും ഞങ്ങളാരും പറയണില്ല വഹാബിയ പറയണത് ആ അല്ലാതെ പുതുതായ ഒരു സേവനവും അൽബാനിയെ തക്രീത് ചെയ്യാവുന്ന യാതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്താൽ നോക്കൂ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ വഹാബികൾക്ക് അൽബാനി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പരമാധികാരി വഹാബി അത് മതി പിന്നെ വേറെ ചോറാത്തൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ കുറുകാനൊന്നും ഉദ്ധരിക്കണ്ട ആ അൽബാനി പറയുന്ന ഈ ഹദീസ് സഹിയാണെന്ന് അൽബാനി പറയുന്ന ഈ ഹദീസ് സഹിയാണെന്ന് ഏത് 
ഏതൊരു നിബിനെയും അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുന്നത് മറുമുതയിൽ നിർബന്ധമായ സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളവരുടെ അള്ളാഹു വഫാത്താക്കിയത് ആയിഷബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ മറവ് ചെയ്യണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ നിബിന മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോളിന് മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി അത് തന്നെ പോലെ അമ്പിയാക്കളെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്യാം അഥവാ അവർ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കാം പിന്നെ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് അറിയോ റസൂള്ള വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലോ പുതിയ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതിലെന്താ വ്യത്യാസം രണ്ടു കണക്കല്ലേ കബറിന് മേലെ നേരത്തെ അല്ല ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കബർ വന്നതിന് ശേഷം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രണ്ടും വിധിമാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു ഞാതിക്കട്ടെ വഹാബികളെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ വഴി മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ അത് നിങ്ങൾ വാശ തീർക്കല്ലേ രണ്ടും വിധിയിൽ തുല്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ റസൂൾ വഫാത്ത് ആയിപ്പോയപ്പോ അതവിടെ അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് കുടുങ്ങിയിട്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് അല്ലാതെ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കൽ റസൂൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അവിടെ മറവ് ചെയ്യൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധവും പുണ്യനബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതുമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നബിനെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ അള്ളാഹു നബിനെ അവിടെ വെച്ച് മൊഴിപ്പിക്കുമോ റസൂൾ അവിടെ വെച്ച് വഫാത്താക്കിയത് അവിടെ അള്ളാഹു മറവ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിയമമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറവ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായ സ്ഥലത്ത് പറ്റേ അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു തല റൂഹു പിടിക്കൂ എന്ന വളരെ വ്യക്തമായ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി രണ്ടാമത് ആ കബറിന്റെ മേലെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊളിഞ്ഞു വീണു ആ കബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊളിഞ്ഞു വീണു എപ്പോഴാണ് പൊളിഞ്ഞു വീണുന്നറിയോ ഒന്ന് വലിയനബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കാലത്ത് ഇമാം ബുഹാരി അവിടുത്തെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ജനായിദിന്റെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം മഹാനായ അസറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവർകളുടെ ഖബർ പൊളിഞ്ഞു വീണപ്പോ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം ഉമർ എന്ന പേരിൽ ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് റതി അള്ളാഹു തലാനു അവരെ പുനർനിർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കബറിന്റെ കല്ലുകൾ അവരെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു കല്ല് നീക്കിയപ്പോൾ ഉമർ വളരെ കൃത്യമായ ഹദീസിൽ തങ്ങളുടെ കാല് വഴിപെട്ടപ്പോ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് പേടിച്ചു പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പറച്ചവനെ ഈ വഴിപെട്ട കാല് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിന്റെ കാലാണല്ലോ ആളുകൾ വന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ആളുകൾ വന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ മഹാനായ ഉറവർ അതി അള്ളാഹു തലാൻ ഒരു തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് ആരുടെ കാലാണെന്ന് ും <laughs> അങ്ങനെ അതിന്റെ കാലുകൾ നീക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാല് വഴിപെട്ടു ഒരു കാല് വഴിപെട്ടു മഹാനായി മാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു കാല് എവിടത്തെ കാല് ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ പേടിച്ചു ൊലന്നു അവര് വിചാരിച്ചു തന്നെ ആ കഥ മുന്നെ ബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് റസൂൾ അള്ളാന്റെ കാലാണെന്ന് ഇത് ആരുടെ കാലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആറും അവിടെ എത്തിയില്ല പറഞ്ഞു അത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാലല്ല ആ കാല് ഇല്ല കഥമുന്നു അത് ഉമർ റതി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കാലാണെന്ന് പറയുകയും അവിടെ കല്ല് വെച്ച് വളരെ കൃത്യമായി മൂടുകയും ബിൽഡിംഗ് രണ്ടാമത് പഠിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം സഹീബുൽ ബുഹാരിയിൽ കിതാബുൽ ജനായിൽ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് 
അവർ രണ്ടാമത് ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു അത് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സംരക്ഷിച്ചു 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 നൂറ്റാണ്ടുകളായി സംരക്ഷിച്ചു ഇന്നും മനോഹരമായ അമ്പരച്ചുമ്പിയായ ആ ബിൽഡിംഗ് കബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആ കുപ്പ പരിശുദ്ധ മദീന മുന പറയിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇത് ശീർക്കാണോ ഈ ശീർക്കാണോ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു വന്നത് ഈ ശീർക്കിനെയാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും എതിർക്കാതിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ റസൂർലാന്റെ കുപ്പ പൊടിക്കണമെന്ന് എന്താ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ കബർ ഷെരീഫിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയുടെ മുകളിലുള്ള ആ കുപ്പ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വരുന്നു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിനെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു വരുന്നു ജിയാർത്ത് ചെയ്തു വരുന്നു ഇത് ഒരു തെളിവാൻ ഇതൊരു തെളിവാൻ അത് രണ്ടാമതും 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 അതിനെ മനോഹരിച്ചു വന്നു എന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കബറി കബറിനടുത്ത് കുബ്ബ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ജിയാറത്ത് കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായ തെളിവാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുകൾ ഇതിനെ തെളിവായി അവലംബിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വഹാബികൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവര് പറയണ എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ പോയാൽ അത് വിഗ്രഹായി മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ അവറുകൾ മമ്പുറന്തങ്ങൾ അവറുകളുടെ ഇനി അതിനൊന്നും വേണ്ട ഇബിന് തീമിനറിയില്ലേ വഹാബികളുടെ ആശയ സ്രോതസ് ഇബിന് തീമിയ വഹാബികളുടെ ആശയ സ്രോതസ് ഇബിന് തീമിയാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ഇബിന് തീമിയ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് ഇബിന് തീമിയന്റെ കബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ട് ഈ ലേറ്റ് വലിയ തടസ്സാണല്ലോ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഓഫാക്കാൻ കഴിയ ആ ഇതോ ഇത് കാണണ്ടേ കുറച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ മറ്റേനാ അല്ല അത് പിടിക്കണ്ട നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കേ നമ്മൾ തൽക്കാലം തിരിച്ചൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാ ഇവന് തീമിയന്റെ കബറിന്റെ ദൂരെയുള്ള ദൃശ്യാണ് ഇബിന് തീമിയന്റെ കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കെ എന്റെ ശരിക്കും അടുത്തുള്ള ഒരു ദൃശ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഇബിന് തീമിയന്റെ കബർ അതാ കാണുന്ന വലിയ കബർ നിങ്ങൾ പറയും ഇബിന് തീമിയന്റെ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിലപാട് അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് അബുൽ ലാലാ മഹദൂദി ഉണ്ട് അബുൽ ലാലാ മഹദൂദിന്റെ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല അബുൽ ലാലാ മഹദൂദിന്റെ കബർ ആ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ട് അവിടെ നേർച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിരിവ് വരുന്നുണ്ട് ആ പിരിവ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം കമ്മിറ്റിക്കാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മോദൂദിന്റെ കുടുംബക്കാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം വമ്പിച്ച തല്ല ആരാണ് ഈ വാർത്ത ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞങ്ങളോടല്ല മുസ്ലിം കേരളത്തോട് പറഞ്ഞത് മുജാഹിദിന്റെ ടോപ്പ് നേതാവായ ഉമർ മോലുവിന്റെ അഭിമുഖമാണ് ഉമർ മോലുവി പറഞ്ഞു അവിടെ മുമ്പ് കാണാൻ പോയ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് അബുൽ അല മോദൂദിന്റെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവരുടെ മകന്റെ കബറിന്റെ മേലെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കുപ്പ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായി മാമുകൾ വഫയാത്ര കഴിയാൻ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായി കാണാം അബുഹൈഫ ഇമാമിന്റെ കബറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കുപ്പയും മുകളിൽ ഒരു കുപ്പയുണ്ട് ഇമാം സാപ്പത്തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ മുകളിൽ കുപ്പയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഖദീജ ബീവിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിലുള്ള കുബ്ബ പൊളിച്ചത് വഹാബി നേട്ടമായി വഹാബികൾ എണ്ണിയ ആ ലേഖനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വായിച്ചതാണ് വഹാബികളുടെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നേട്ടമായി അവർ എണ്ണിയ കാര്യമാണ് ഖദീജ ബീവിന്റെ കബറിന്റെ മേലുള്ള കുബ്ബ പൊളിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ പല സഹാബികളുടെയും താപീയങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ കബറിന്റെ മേലെ കുബ്ബകളും അതിന്റെ മേലെ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഉണ്ട് എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്ന് വരുന്ന അനുഭവസ്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ